ونسلم ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آج دو حدیثیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے مضول بہی کے سلسلے میں بخاری شریف سے سنائی گئی ان حدیثوں میں شروعات سے پہلے اور اس میں گفتگو سے پہلے اور جو کہا گیا تھا اس کا مختصر طور پر اعادہ کیا جاتا ہے تاکہ یا دہانی بھی ہو جائے اور اس سے متعلق جو بات اگر رہ گئی ہے تو وہ بات بھی آ جائے بات یہ چل رہی تھی کہ حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں اور علم غیب کے سلسلے میں حضور علیہ سلاۃ وسلام سارے انبیاء و مسلم پر آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ علم غیب عدالتاً یہ انبیاء کا منصب ہے اور انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیب پر مطلع ہوتے ہیں نہ صرف مطلع ہوتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب پر ان کو مسلط فرماتا ہے اور اس سلسلے میں آیت کریمہ پڑھی گئی تھی کہ عالم الغیب فلا یغہر علی غیب ہی احد اللہ مندر طبع میں رسول اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے اس کا نام اسمائی صفات میں اس کا ایک نام ہے عالم الغیب غیب کو ذاتی طور پر بے کسی کی عطا کے غیب کا جاننے والا تو اس کا علم غیب ذاتی ہے اور ذاتی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا علم غیب محیط تفصیلی ہے اور بالفیل غیر بتنائی بالفیل ہے اور اس کے علم سے ساری مخلوق کے علوم کو کوئی نسبت وہ نسبت بھی نہیں ہے جو سمندر سے ایک قطرے کو ہوتی ہے کہ سمندر سے جو ایک قطرہ اٹھاؤ تو وہ اس کا لاکھواں کروڑواں یا اس سے ہی بڑھ کر کے کوئی جز ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کی صفت 
اس سے پاک ہے کہ وہ کسی میں منتقل ہو یا کسی میں حلول کرے اور نہ وہ محل حوادث ہے اور نہ کسی حادث میں نہ اس کی ذات حضول کرتی ہے نہ اس کی صفت حضول کرتی ہے تو اس سے تو کوئی نسبت اللہ کے علم سے مخلوق کو علم کو ہو ہی نہیں سکتی جو علم الہی کا ایک ذرہ بھی اور اس میں تجزی نہیں ہو سکتی تقسیم نہیں ہو سکتی یہ بطور فرض کہا جا رہا ہے کہ اس کا اگر فرض کرو کہ ایک ذرہ بھی علم الہی کا کوئی دوسرے کو ثابت کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے اور مخلوق کا علم جو ہے وہ اتائی ہے حادث ہے جائز الفنا ہے وہ فنا ہو سکتا ہے اور واجب البقا نہیں ہے کہ ہر وقت ہر حال میں باقی رہے اور اس میں تغیر بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس کا علم متناہی ہے اور اللہ کا علم محیط تفصیلی ہے تو اللہ کے علم میں سے کوئی ایک ذرہ اگر کسی کے لیے ثابت کرے تو نہ وہ مسلمان ہے اور اگر مخلوق کے علم میں سے کوئی ذرہ اللہ کے لیے مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے علم عطائی مان رہا ہے تو اللہ کے اوپر کون ہے جو اس کو علم دے گا سب کو دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علوم غیب پر انسانوں میں سے ایک طبقے کو منتخب فرمایا یہ سب سے اعلی طبقہ ہے اور اس سے بڑھ کر کے کوئی طبقہ انسانوں میں نہیں ہے اور وہی اعلی طبقہ جو ہے اسی کے لحاظ سے یہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے اور اس اعلی طبقے میں سب سے اعلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات پات ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی غیب جاننے والا ہے فلا یظہر اعلی غیب ہی تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسول کو یہ رسول یہاں پر نکرا ہے تو یہ صورتن مفرد ہے لیکن نکرے کے لحاظ سے کہ نگرا اس میں جنس ہے یہ قوت میں ہے جمع کے یعنی اپنے پسندیدہ رسولوں کے سوا کسی کو مسلط نہیں کرواتا اور ان پسندیدہ رسولوں میں سب سے اول سب سے اعلی سب سے اولا اس کے مزدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور ان کے لیے مجھے وہ شعر یاد آ گیا جو میں نے اس دن سنایا تھا کہ حوازن سے جب دنگے ہنین سے فارغ ہو کر کے سرکار لوٹے تو جو کفار حوازن تھے ان کے مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ آئے سرکار ایک 
جن کے مال و دولت ہاتھ آئے ان میں ایک صحابی بھی تھے جو بعد میں اسلام لائے انہوں نے سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس اسلام لائے لے کر کے آئے تو میں اس کا مال اس کو واپس کر دوں وہ آئے اور انہوں نے یہ شیر سرکار کی بارگاہ میں صرف پڑھے ما ان رئی تو ولا سمی اتو واحدی فیسا ارنا سی مسل محمدی ولا اوفا ولا اعطا للجزیر لمجتدی ومتا تشا یخبرک عما فی غدی سبحان اللہ آج کل لوگ کہتے ہیں حضور کا چہرہ مہرہ دیکھا اپنا چہرہ مہرہ دیکھا تو میزر کرنے لگے ملانے لگے کہ ہمارے بھی دو آنکھیں ہیں ان کے بھی دو آنکھیں ہیں اور ہمارے ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں لیکن ایک وہ بھی انسان تھے جنہوں نے ہم نے تو سرکار کو دیکھا نہیں جنہوں نے سرکار کو دیکھا اور کیسے تھے خون کے پیاسے اور دشمن لیکن دیکھا تو ایسے ہو گئے کہ سب کچھ ان پہ قربان کر دیا اپنے نو لہار قربان کر دیے جان و مال قربان کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ چہرہ تو میں نے ایسا چہرہ دیکھا ہے کہ ان جیسا چہرہ میں نے دیکھا ہی نہیں اور یہ ایسے انسان ہیں کہ میں نے ان جیسا سنا ہی نہیں تمام لوگوں میں محمد جیسا جو ہے نہ میں نے دیکھا نہ سنا اور کرم والے کیسے ہیں ایسے کرم والے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کے دینے والا سائل کو دینے والا ان سے بڑھ کر کے اور وعدے کو پورا کرنے والا جو ہے ان جیسا جو ہے کوئی ہے ہی نہیں اور علم کا یہ حال ہے کہ تم جب چاہو ان سے پوچھ لو یہ تمہیں غیب کی اور کل کیا ہونے والا ہے اس کی خبر دیں گے یہ نہیں کہا کہ جب چاہیں تو خبر دے دیں اس لیے کہ جب چاہیں میں تو آدمی کا جو ہے ایک کھل سکتا ہے ایک فقیر نادار اگر اس کو بادشاہ جو ہے دو تین توڑے سونے کے دے دے وہ کہے کہ میں جب چاہوں دولت لٹا دوں اب اس کے پاس کوئی آیا اس توڑے میں سے اس نے کچھ دے دیا سمجھا کہ یہ بہت بڑا سخید آتا ہے ہوتے ہوتے جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کے پاس تو اب وہ جو ہے جب چاہے گا جب ہی دولت لٹائے گا یہ نہیں ہوگا کہ جب ہم چاہیں تو وہ دولت لٹائے یہاں پر جو ہے جب چاہوں دولت لٹا دوں وہ اپنی اس بات میں سچا ہے اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جب تو چاہے تو اس سے سوال کر لے وہ خزانہ لٹا دے تو یہ معاملہ جو ہے اس سے جو ہے نہایت زمین و آسمان کا فرق ہے مطلب یہ ہے کہ جب چاہو مانگو تو وہاں پر جو ہے مطلب کہ جو ہے اللہ نے ان کو جو ہے جیسے انہوں میں غیب پر مسلط کیا ہے ویسے ہی اپنی رحمت کے خزانوں پر جو مسلط کہا کیا ہے اور فرما دیا ہے اب سا الا فلا تنہر تمہارے پاس جو ہے سا ال آئے تو تمہارے ہاتھ میں جو ہے بظاہر کچھ نہیں ہے لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں لہذا اب سائل آیا تو واہ کیا یود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو اب یہی معاملہ جو ہے ان کے علم کا ہے یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ جب تو چاہے پوچھ دے مصطفیٰ جو ہے تجھ کو جو ہے انہوں میں خمس کے خزانے ان کے پاس ہے کل کیا ہونے والا ہے قیامت میں کیا ہونے والا ہے سب تو یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعظم کے شاد ہے اور اس حدیث کے تیور سے تو پتا یہ لگتا ہے کہ بظاہر جو ہے یہ لگتا ہے 
کہ حضرت حدیدہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ورقا کے پاس پوچھنے کے لیے گئی اور ورقا کا حال میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ نسرانی تھے اور جو ہے عبادت اسنام سے بیزار ہو کر کے جو ہے انہوں نے نسرانیت اختیار کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نسرانیوں سے مختلف تھے انہوں نے بت پرستی نہیں کی اور توریت اور انجیل میں کوئی تحریف نہیں کی جس طریقے سے یہودی و نسرانیوں نے کی تھی وہ تھے وہ واحد تو ان سے جو ہے پوچھنے کے لیے گئی بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ پوچھنے کے لیے گئی ہیں لیکن ان کے جواب سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کا علم اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسے منصب پر پیدا فرمایا پیدا کیا ہے کہ علم غیب وہی معتبر ہے جس کو بارگاہ رسالت سے سند ملے بارگاہ رسالت سے جس کو سند ملے وہی علم جو ہے معتبر ہے لہذا پہلے حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے پنڈتوں کے کی پیشون گونیاں کاہنوں کی پیشین گوئیاں معتبر تھیں اس لیے کاہے کے لیے کہ یہ جو ہے یہ حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا یہ پیشین گوئیاں جو ہے کلمہ پڑھتی ہوئی آئیں ان کی خبر دیتی ہوئی آئیں لہذا اتنی ہی خبر جو ہے معتبر ہوئی جو محمد الرسول اللہ کی نبوت سے متعلق تھی اور جنہوں کو بھی جو ہے یہ فرصت دی گئی کہ انہوں نے جو ہے آسمانوں میں جا کر کے جو ہے سنا لیکن جیسے ہی محمد الرسول اللہ جو ہے تشریف لے آئے اب کہانت باطل ہو گئی اور جنہوں کے سننے کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو گیا کیوں اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو علم کا منبع ہے سرچشمہ ہے اب جو ہے کاہنوں کی کہانت جو ہے اور ان کی پیشین گوئیاں جو ہے اتنی ہی معتبر ہوں گی جو نبوت سے متعلق ہیں اور جنہوں کی خبریں جو ہے اتنی ہی متعلق ہوں گی جو نبوت سے متعلق ہیں اور جو نبوت سے متعلق نہیں ہیں اب جو ہے علم غیب کا منبع جو ہے اصل منبع محمد الرسول اللہ ہے لہذا غیب کی خبر جو محمد الرسول اللہ جس کی سند نہ دے وہ معتبر نہیں ہے اور وہ غیب کی خبر معتبر ہے جس کی سند محمد الرسول اللہ اسی لیے جو ہے اب یہاں پر جو ہے توریت اور انجیل کے توریت اور انجیل میں لوگوں نے جو ہے تحریف کر دی تغیر کر دی تو اب حضرت برقع فرماتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسا پر اترا تھا یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس شان پر بنا کر کے بھیجا کہ ان کی کتاب جو ہے وہ توریت پر انجیل پر زبور پر اگلی کتابوں پر جو ہے وہ مہیمن ہے اس کی محافظ ہے اس کی نگراہ ہے اور جو ہے اس سے جو ہے یہودیوں کی اور نسرانیوں کی چوری پکڑی جاتی ہے جہاں جہاں انہوں نے جو ہے تحریف کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے علم کا یہ حال ہے کہ آپ نے جو ہے نہ یہودیوں سے سنا نہ نسرانیوں سے سنا نہ کوئی کتاب پڑھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی امی کو ایسا بنا کر کے بھیجا کہ اگلوں کے علوم کی بھی جو ہے تصدیق جو ہے محمد الرسول اللہ کے دربار سے ہوگا اور ان کی شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ اگلوں کی شریعت جو ہے وہ ہماری شریعت ہے اور اگلوں کی ذمہ جو حضور سے حضور کی شریعت جو ہے اگنوں کی شریعت کی جو ہے ناسخ ہے جو جس جس حکم کو حضور باقی رکھے وہ جو ہے اللہ رسول کا حکم ہے اور جس حکم کو جو ہے باقی نہ رکھے اب وہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا اس پر جو ہے عمل کرنا حرام ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حال ہے گویا کے مان میں علم کی ابتدا بھی ان کی طرف ان سے ہے اور علم کی ان کا منتہا بھی ان کی طرف جیسے یہ جو ہے سارے عالم کے وجود کا مبدا ہیں اور سارے عالم کی انتہا جو ہے ان کی طرف ہے ویسے ہی علوم غیبیہ کا یہ مبدا بھی ہیں اور منتہا بھی ہیں ہاں اسی لیے تو آلت فرماتے ہیں کہ قرر و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس شعر کی جو ہے تشریح کروں گا تو یہاں پر جو ہے فرمایا کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی ایک بدلی تبدیلی کے معنی میں ہے 
اور دوسری بدلی جو ہے بادل کے بانا میں کہتے ہیں کہ حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ قرنوں ان کے آنے سے پہلے جو ہے قرنوں بدلی جو ہے رسول جو ہے بدلتے رہے آتے رہے ہر ہر زمانے کا جو ہے ایک ایک رسول ہوتا تھا جو اپنے اپنے زمانے کا رسول ہوتا تھا اور حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک کا وسلم ان کیسے رسول آئے ہیں جو بدلی کے چاند ہیں اور جو جو ہے آفتاب نبوت ہیں کہ اب ان کے بعد جو ہے کوئی نیا ربی رسول وہ نہیں پڑا نہیں ہے اور جو ہے بدلی کا چاند جو ہے وہ کیسے چلتا ہے بدلی میں آپ دیکھیے کہ چاند جو ہے اس طریقے سے بدلی کے اندر جو ہے تیرتا ہے چاند نکلا اس کے بعد پھر جو ہے بادل آ گیا پھر چاند نکلا پھر بادل ہو گیا تو اس طریقے سے جو ہے انبیاء کا جو ہے سلسلہ ہے کہ جو ہے چاند آیا محبت کا چاند جو ہے نمودار ہوا اور اس کے بعد جو ہے پھر ادھیری چھا گئی پھر دوسرا جو ہے چاند نمودار ہوا پھر ادھیری چھا گئی اور اس کے بعد جو ہے جب بدلی چھٹ جاتی ہے تو ایک بہت بڑا چاند جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے پھر اجالا ہی اجالا کرتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکنے کا جو ہے انداز یہ ہے جس کو آدت جوسی شیر میں یوں بتا دیں کہ انبیاء جتنے ہیں سب مہ پارے چھپ گئے تو ہے خورشید رسالت تارے چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے انبیاء جتنے ہیں سب مہ پارے تو صحیح نور لیا کر سکتے ہیں تو یہ تو حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و تعصب کے علوم غائب کا یہ عالم ہوا اس سے پتا لگا کہ علم غائب نبی کے علم غائب کا انکار کرنا اصل میں ان کی نبوت کا انکار کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ جو ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان حکم ہے حاکم ہے اور یہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے کہ نبی کا ایمان کس پر ہے نبی پر کس کا ایمان ہے اور کس کا ایمان نبی پر نہیں ہے پر بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو اگر سرکار کو کچھ خبر نہیں ہے تو کہا ہے کہ رسول ہیں مطلب یہ ہوا کہ رسول جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بہر میں راد ہیں اللہ تبارک نے ان کو علوم غیب عطا دے کر کے بھیجا ہے اولین و آخرین کے علوم دے کر کے بھیجا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مختار بنا کر کے بھیجا ہے اور ایسا بنا کر کے بھیجا ہے کہ وہ انسان تو ہے لیکن ان جیسا انسان جو ہے کوئی انسان نہیں اور پھر یہ محمد الرسول اللہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور زندہ نہیں ہے اور مر کے مٹی مل گئے ماض اللہ لیکن کلمہ بتا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں کتنے بولو جب محمد اللہ کے رسول ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد ہیں رسول ہیں جیسے پہلے رسول تھے آج بھی رسول ہیں قیامت تک ان کو جو ہے رسالت ان کی باقی رہے گی اور وہ جو ہے باحیات ہیں جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں کل بھی زندہ رہے گی تو زندہ ہے ولہ تو زندہ ہے ولہ میری چشم عالم سے چپ جانے والے اب حدیث سناؤ دوسری والی جس کا جس کے سلسلے میں میں نے آیت کریاں پڑھی حضور نے اللہ نے فرمایا لا تو ہر رک بھی نسان کا اے محبوب اپنی زبان کو حرکت حرکت مت دو لتا اجالا بے تاکہ جو قرآن کریم تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کو جلدی سے یاد کر لو اس لیے زبان کو حرکت مت دو ان علینا جمع ہو وہ قرآن ہمارے ذمہ کرم پر ہے جم آہو کہ ہم اس کو تمہارے سینے میں جمع کر دیں وہ قرآن اور ہمارے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ ہم تمہیں اس کے پڑھنے کی قدرت دیں وہ قرآن ہو یعنی تقر ہو اور اس کے بعد یہ ہے فیضا کرا نہ ہو فتب قرآن جب ہم اس کو پڑھیں یعنی جبریل جب پڑھیں جبریل کے پڑھنے کو اللہ نے اپنا پڑھنا بتایا کہ جب جبریل تمہاری خدمت میں حاضر ہو کر کے ان کو پڑھیں 
فتب قرآن تو اس کی قرآت کی پیروی کرو یعنی جب تک قرآت جاری ہے اس کو سنو اور خاموش رہو یہ حضور کو بھی حکم ہے اور یہی جو ہے ہم حضور کے امتیوں کے لیے بھی جو ہے تلاوت قرآن کے دوران جو ہے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے اور یہی ادب ہے ویدا قر القرآن فسٹم الہ و انسط الحمون جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سننے کے لیے پہلے سے تیار رہو فسٹم یہ نہیں کہ قرآن پڑھا جائے بس اسی وقت جو ہے سنو بلکہ جب معلوم ہو کہ قاری قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے اور آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں مستعد اس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ ابھی یہ قرآن پڑھے گا جبھی سے جو ہے سارا کلام اور ساری جو ہے حرکت ساری حرکت اور سارا کلام جو ہے بند اور سکون کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ بیٹھنا جو ہے اب فرض ہو گیا پھر جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو انس تو سنو بھی اور چپ رہو اور جو لوگ قریب ہیں کہ سن سکتے ہیں ان پر دونوں فرض ہیں سننا اور چپ رہنا اور جو لوگ دور ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں کہ قاری کے ہوٹ ہل رہے ہیں اور یہی حکم جو ہے خطبے کا ہے کہ قاری کے ہوٹ ہل رہے ہیں یا خطیب کے ہوٹ جو ہے ممبر پر ہل رہے ہیں اس وقت تک جو ہے جو دور ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ سن نہیں سکتا ہے لیکن بقدر امکان جو ہے وہ خاموش تو رہ سکتا ہے لہذا اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ خاموش رہے اور جو ہے زبان سے ذکر کرنا اس کو اب منع ہے اسی لیے یہاں ہے کہ اگر خطیب نے یا قاری نے آیت پڑھی ان اللہ ملا اکتہ سلون النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما تو جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے میں نے حضور مفتیاد بن سے سنا کہ فرمایا کہ جب یہ آیت پڑھی جائے اس وقت تک جو اس وقت جو ہے لوگوں پر دروشی پڑھنا فرد ہو جاتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عفیت ردان شفایہ وطب القلوب دوایہ تو جب سوار آئے اور یہ صاحب علیہ وسلم لیکن اگر قرآن کوئی پڑھ رہا ہے اور یہ آیت کریمہ اس نے تلاوت کے دوران سنی یا کوئی خطیب خطبہ دے رہا ہے اور خطبے کے دوران یہ آیت آئی تو اب درو شریف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھی چلیے آگے یہ ہے کہ سم مہین علیہ بیانہ پھر ہمارے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل ہوا اس کا بیان اس کے مفاہیم ہم تمہارے سینے میں جمع کر دیں اور ایک تفسیر یہ ہے کہ ہمارے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ تم بالفیل اس کو جو ہے پڑھو اور ہمارے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ ہم تم اس کو تم, تم سے اس کو جو ہے پڑھوا دیں چلیے اس یہ حد یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی حدیث سنیے حدثنا موسبن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا موسبن ابی عائشہ قال حدثنا سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله تعالی لا تحجک بہی لسانک لتعجل به قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا وکان مما یحجک شفتیہ فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فانا احرکہما لکم کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتلا میں تجمع کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کس دیر بات کیا سعید نے جبیر نے سعید ابن جبیر یہ بہت بڑے ایک تابعی ہیں انہوں نے ابن عباس سے جو حضور کے صحابی ہیں اور حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے فیض یافتہ اور حضور کے چچا کے بیٹے عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے ابن عباس عبد اللہ ابن عباس اور بہت بڑے فقیح اور ترجمان القرآن ان سے سعید نے جو بہت روایت کیا اس اللہ تبارک کے قول کے بارے میں کہ آیت کیوں نازل ہوئی کہا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم 
جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو اس کے نزول کے وقت جو ہے حضور کچھ سختی اور دشواری کا سامنا کرتے تھے چاہتے تھے کہ جو جبریل پڑھ رہے ہیں جلدی سے مجھے یاد ہو جائے فقان امم ماں یو ہر کو شفت ہے یہاں پر جو ہے مما جو ہے یہ افاد ہے تقسیر کے لیے ہے وہ انا لمما نظرب الکش در بدن حلا وجی القلسان امن الفمی ابن حضر نے یہاں پر یہ شعر استشاد کے لیے پڑھا ہے کہ ماں یہاں پر تقسیر کے لیے ہے کہ ہم اتنی کثرت سے جب میڑے کو مارتے ہیں اس کے منہ پر تو وہ اپنی زبان جو ہے منہ سے نکال دیتا ہے تو کہا ماں کانا مما یو ہر کو سے پتہ ہے حضور کثرت سے جلدی جلدی جو ہے اپنے ہوٹ ہلاتے تھے اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو انا اوہر رکھما لگم کما یو ہر کما کانا کما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اپنے دو دونوں ہو تمہارے لیے جو ہے تمہیں ہلا کر کے دکھاتا ہوں جیسے حضور جو ہے ہلاتے تھے یہ جو ہے المور و بے مقاصد کسی کی نقل اتارنا جو ہے بظاہر جو ہے وہ مایوب ہے اگر نقل اتارنا اس کی جو ہے مذاق کے طور پر ہو استحضا کے طور پر ہو ماض اللہ تو حضور کی نقل اگر استحضا کے طور پر ہو تو استحضا تو بعد میں ہوگا اس کے قد صحیح آدمی جو ہے وہ کافر ہو جائے گا اور مروان ابن حکم ابن حکم ابن آس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حکم ابن آس نے دیکھا کہ آپ چل رہے ہیں تو جب آپ چلتے تھے تو چلنے کی قوت سے یہ لگتا تھا جیسے کندھے جو ہے حضور کے جو ہے وہ اشک رہے ہیں اور گویا کے حضور کی شمائل میں جایا ہے کہ ایسے چلتے تھے گویا کے ڈھال پر سے پہاڑ پر سے جو ہے آپ نیچے آ رہے ہیں حکم ابن آس پیچھے سے پیچھے اس نے بھی ایسا کرنا شروع کیا حضور نے دیکھا حضور کو ناگوار ہوا فرمایا قضا علی کا فل تکن تو بھی ایسا ہو جا چنانچہ جو ہے رسول اللہ کا کہنا تھا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلا کہہ دیا ہو گیا چنانچہ جو ہے اس کی وہی حالت ہو گئی آخر وقت تک جو ہے اس کی بات رہی تو یہ حضور کا تو کمال تھا حضور کی جو ہے یہ ایک حالت محمودہ تھی حکم ابن آس کی جو ہے یہ بیماری بن گئی تو یہاں پر جو ہے نقل یہاں پر جو حضرت ابن عباس نے کی یہ استحضا کے لیے نہیں بلکہ حضور کی ایک اچھی ادا قائم رہے اور یاد رہے اس کی یاد دہانی کے لیے اور اس کو جو ہے قائم رکھنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اس ادا کو ادا کر کے جو ہے دکھایا کہ میں بھی جو ہے جیسے حضور اپنے ہوٹ ہلاتے تھے میں تم کو جو ہے ہوٹ ہلا کر کے دکھاتا ہوں کہ میں نے تو رسول کا جلوہ دیکھا ہے اور یہ ادا دیکھی ہے تم نے رسول کا جلوہ نہیں دیکھا ہے تو کم سے کم جو ہے میرے اندر جو ہے رسول کی سزا کو دیکھو اور میرے ذریعے سے جو ہے مجھے دیکھ کر کے رسول کا جلوہ دیکھو اب پھر سعید ابن جبیر جو اس عزیز کے رابی ہے وہ بھی جو ہے اس, اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ہوٹوں کو ہلا کر کے دکھاتے تھے آگے کیا ہے وقال سعید انا وحجکما کما رائت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حجکما سعید نے جو بہن نے کہا کہ میں تمہارے لیے جو ہے تم کو 
اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں تم کو ہلا کے دکھاتا ہوں جیسے کہ حضور دربار عالم سر بن رہا ہوتا بسل میں اس کو جو ہے ہلا کر کے ہلا دیتے تھے جیسے کہ میں نے اپنے عباس کو دیکھا وہ اپنے ہوٹوں کو ہلاتے تھے تو اپنے دونوں ہوٹ ہلائے تو یہ تو ایک استراری کیفیت تھی اس سے پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کی ہرس کیا تھی حضور کی کسی بھی کوئی ادا ہو وہ استراری ہو اختیاری ہو اور حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی وہ ادا اب سنت جو ہے وہ سنت ہدا ہو یا جو ہے حضور کے خصائص میں سے ہو ان کی حص یہ تھی کہ حضور کی کوئی سنت ہم سے چھوٹنے نہ پائے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یہ حال کہ آپ نے دیکھا کہ حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک غزل میں تشریف لے گئے اور امام مبارک بے اختیار جو ہے آپ کے امامہ امام مبارک ایک پیڑ کی ٹہنی میں الجھ گیا عبد اللہ ابن عمر جب وہاں سے گزرتے تھے تو تکلف کر کے کوشش کر کے اپنا الاجا اپنا امامہ جو ہے اس ٹہنی کو جائے تو یہ صحابہ کا حال ہے کہ حضور کی اداؤں کو اور حضور کی سنتوں کی ایسی حفاظت فرماتے تھے اور آج کل کچھ ایسے لوگوں کا حال ہے کہ ان کے آثار کو مٹانے میں کوشش کرتے ہیں چلیے اب فانزل اللہ تعالی لا تحرک بھی لسان کلتا جل بھی ان علینا جمع ہو و قرآن تو اللہ نے یہ آیت اتاری لا تحرک بھی لسان اللہ وہی کے کلمات سے کو لے کر کے سن کر کے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں لتا جلبے کہ اس کو یاد کرنے کی آپ یزی فرمائیں ان نہ علینا جم آہو جم آہو جم آہو پی زدری کا ہمارے میں ایک عرب بڑھ ہے کہ آپ کے سینے میں اس کو ہم جمع کر دیں وہ قرآن آہو یعنی قرآن جو ہے یہ مہدر ہے قرآن کے معنی میں یہ نہیں بچا کر آہو اور ہمارے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے پڑھے لیں جب ہم اس کو پڑھے فتبے تو اتبے کے معنی استبے لہو وان اس کی پیروی کرو یعنی اس کے بعد ہمارے پڑھ لینے کے بعد جو ہے تم جو ہے وہ اس کو جو ہے سنو اور اس میں اس کی تلاوت کے دوران خاموش رہو اور آگے کیا تم ان علینا بیان تم ان علینا ان تقرا فقان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم بعد ذالک اذا اطاه جبریل استمع فاذا انطلق جبریل قراه النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم سلم کما قراه ہاں اب تم ان بل علینا بیان پھر ہمارے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ تم سننے کے بعد جو ہے ہمارے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ ہم جمع کر دیں گے اور تمہیں عزت دیں گے اس کے پڑھنے کی تو تم اس کو پڑھو گے پھر حضور کی آج ایک بھائی تھی کہ جب جبیر آتے تھے تو جب تک وہ پڑھتے رہتے تھے حضور سنتے تھے خاموش رہتے تھے اور جب پڑھ کے چلے جاتے تھے تو حضور کو بالکل یاد ہو جاتا تھا اور حضور سنا دیتے تھے کہ جبریل یہ وہی لے کر کے آئے اور اس کو پڑھتے تھے یہ حضور کا موجودہ تھا چلو ہو گیا ابھی اللہ مسلح اللہ سیدھا و مولانا محمد حافظ ربدان شفا ہے وقت بالکل بھی دوایا جب سوار ہو جائے علی صاحب ولا تم تنجینا بھی ہم جمینا بالی ملافات